നമസ്കാരം ഓട്ട പ്രദക്ഷത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽ ഒരു സൗമ്യനാണ് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അദ്ദേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉണ്ട് സ്ഥലം അമേരിക്കയാണ് അവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി വെച്ച് കുറച്ച് കുണച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക wouldn't this best reflect india's foreign policy goals and international standing and what is the leverage that the indian government has to persuade vladimir putin that the carnage that we are seeing every day simply must not stop that it's not helping the of course i can't say much about policy decisions that were made before my time but uh, so uh, first of all uh, thank you for the advice and suggestions in your question Uh, I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, uh, as Secretary Blinken has pointed out, we have made uh, a number of statements which outline our position uh, in the UN, in our parliament, and in other forums. <coughs> and briefly, uh, what those positions state is that we are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. Uh, we are for uh, urgent cessation of violence uh, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives uh, i noticed you refer to oil purchases uh, if you are looking at energy purchases from russia i would suggest that your attention should be focused on europe which probably uh, we do buy some uh, uh, energy which is necessary for our energy security but i suspect looking at the figures probably uh, our total purchases for the month would be less than what europe does in an afternoon so you might want to think about it india's nayatantra russia ukraine sangarsham pinna russia il ninnu crude oil vaangunad okkeyana choikkunathu korchu upadesham okke avar nalgunnundu indike nammude വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിനും നിർദ്ദേശത്തിനും ഒക്കെ നന്ദി എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കെൻ്റെ വഴി അറിയാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പണിയറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്ത്യക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടി മലയാളീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കിയോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഷാശൈലി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത കൊല മാസ് മറുപടിയായിപ്പോയി പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല എന്ന് സായിപ്പിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ പുതിയ വിവാദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ നാളുകാട്ട് ആ വിവാദമുണ്ട് ലൗജിഹാദാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ രണ്ട് പ്രബലമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമുദായിക സ്പർദ്ധയിലേക്ക് പോയേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് ദിവസം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പിക്ചറും എല്ലാം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഒന്നടങ്ങാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ മാർച്ച് നടത്തുന്നു അതിൽ കന്യാസ്ത്രികളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഇത് കണ്ട് സി പി എം ഞെട്ടിത്തെരിച്ച് നിൽക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഈ വിഷയം സി പി എമ്മിന് എന്ത് പറയണം ഏത് നിലപാടിൽ നിൽക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് യാതൊരു വെളിവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മറിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ആ മുസ്ലിം നേതാവിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ അവിടെ അവിടുത്തെ കോടഞ്ചേരി സി പി എം നേതാവായ ജോർജ് എം തോമസ് അദ്ദേഹം മുൻ എം എൽ എ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ സമ്മതിച്ചു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന സംഗതി ഉണ്ടു എന്ന് മുൻപൊന്നും ഇവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടു എന്നും ഇതേപോലെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിയോട് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഏതാ സ്ഥലമെന്ന് ഓർക്കുക പ്രബുദ്ധ കേരളം ഇവിടെ ഒരാൾ വേറൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിയോട് പോലും ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് നവോത്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് 
ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ചെറുക്കൻ മുസ്ലിമും പെണ്ണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി വരൻ മുസ്ലിമും പെണ്ണ് ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിപ്പീസ് കളി അഭ്യാസത്തിനൊന്നും ഇവർ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു നേരെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് വോട്ട് വാങ്ങി രണ്ട് വോട്ട് വാങ്ങി ആ വോട്ട് വാങ്ങിയാൽ പിണക്കാൻ പറ്റില്ല പേടിച്ചു പോയി ഭയന്നു പോയി സി പി എം കാരണം തെരുവിലിറങ്ങിയത് കന്യാസ്ത്രീകളും അച്ഛന്മാരും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു സി പി എം നേതാവ് കൂടിയാണ് ഈ ജോർജം തോമസ് അപ്പോൾ സഭ അച്ഛന്മാർ കന്യാസ്ത്രീകൾ സഭാവിശ്വാസികൾ അവരുടെ വികാരം മാനിക്കാതെ പാർട്ടിക്കാരനായിട്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പാർട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോട്ട് വാങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വാങ്ങിയ മതസ്ഥർ വിചാരിച്ചാൽ നിസ്സാരമായിട്ട് വളയ്ക്കാനും ഓടിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഈർക്കിൽ പാർട്ടി മാത്രമാണ് സി പി എം എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹാദിയ വിഷയമൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അന്ന് ആരുടെ സൈഡിലാണ് അവർ നിന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ആ സ്ഥാനത്ത് നാണം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പാർട്ടി ഈ ഷെജിൻ എന്ന ഈ ഡി വൈ എഫ് ഇ നേതാവിനെതിരെ നടപടി എടുത്താലും അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ നേതാവ് ഹാ കഷ്ടം എന്നെ തൽക്കാലം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം രണ്ട് കടകൾ അടുത്തടുത്തുണ്ട് അതിൽ ഒരു കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരാൾ വിഷണനായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കടയായിട്ട് മുന്നിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുന്നു ഇത് ഇടത് ജിഹാദികളും സുഡാപ്പികളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതായത് ഒന്നൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കടയാണ് ഒന്നൊരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ കടയാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ കടയിലെ തുണിയെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ കുറേ നാശനഷ്ടം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വലിയ രീതിയിൽ ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തിച്ചേനെ ഇന്ന് ഇത്തരം ഇരവാദമൊന്നും ചിലവാകില്ല ലളിതമായിട്ട് പറയാം ആ രണ്ട് കടയിൽ ആ സന്തോഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ രാമനവമി കോശയാത്ര പോയപ്പോൾ കല്ലെറിയാൻ പോയ ആളല്ല മറ്റേയാൾ അതിനെ ആ ഘോഷയാത്ര കടന്നു പോയപ്പോൾ കല്ലറിയാൻ പോയതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് മാത്രം ഇവർ വലിയ ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ നടത്തിയേനെ ഇന്ന് ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളോടും സഹവർത്തിത്വമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കോശയാത്ര നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുതപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതിനെതിരെ കല്ലെറിയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് നേരം വിളിച്ചു പോകുന്ന ആ ബാങ്ക് വിളിക്കെതിരെ കല്ലെറിയേണ്ടേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഒരു കോശയാത്ര പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇരവാദം കൊണ്ട് ആളുകളുടെ സഹതാപം നേടാം എന്ന ആ ചിന്ത നാലായിട്ട് മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ള കാലം അത് ചിലവാകില്ല എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനോസ്